பேக் இந்த வீடியோல நாம வந்து எக்ஸர்சைஸ் 3.3 ல இருந்து फोर्थ சம் பார்க்க போறோம் பயிற்சி 3.3 ல இருந்து நானாவது கணக்கு சோ இதில என்ன பார்க்கறாங்கன்னா ஒரு சமன்பாடு கொடுத்திருக்காங்க ஒரு முப்படி சமன்பாடு கொடுத்திருக்காங்க क्यूபிக் ஈக்குவேஷன் இதுல ஏ k வேல்யூ என்ன வரும்னு கண்டுபிடிக்க சொல்றாங்க அதுக்கு அப்புறம் இது கூட தீர்வையும் கண்டுபிடிக்க சொல்றோம் தீர்வுனா நான் x க்கு என்ன மதிப்புகள் கிடைக்கும் அப்படி கேக்குறாங்க x பவர் 3 அப்படிங்கறதுனால மூணு தீர்வுகள் தான் x க்கு இருக்கும் அது x ஓட மூணு மதிப்பு என்ன இந்த k ஓட வேல்யூ என்ன அப்படி கண்டுபிடிக்கணும் 2x பவர் 3 6x ஸ்கொயர் 3x 4k 0 ஒரு முப்படி சமன்பாடு பொதுவான சமன்பாடு எப்படி இருக்கும்னா x பவர் 3 மைனஸ் மூலங்களின் கூட்டல் x ஸ்கொயர் பிளஸ் இரு மூலங்களை பெருக்கி கூட்டணும் x மைனஸ் மூலங்களின் பெருக்கல் ஈக்குவல் டு ஜீரோ எக்ஸ் கியூப் மைனஸ் சம் ஆஃப் ரூட்ஸ் எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் சம் ஆஃப் ப்ராடக்ட் ஆஃப் டூ ரூட்ஸ் இன்டு எக்ஸ் மைனஸ் ப்ராடக்ட் ஆஃப் ரூட்ஸ் மூணு மூலங்களை நம்ம ஆல்ஃபா பீட்டா காமான் எடுத்துக்கலாம் இதெல்லாம் நம்ம அடிப்படையா யூகத்துல எடுத்துக்க போறது இப்ப கேள்வியில கொடுத்துருக்கிறது இதுதான் இந்த சமன்பாட்டை இதுக்கேத்த மாதிரி மாத்தி எழுத போறேன் ரெண்டு எக்ஸ் பவர் மூணு மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயரு பிளஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ இதுதான் கேள்வியில கொடுத்துருக்காங்க நம்ம பொதுவான சமன்பாடு எக்ஸ் பவர் மூணுல தான் ஆரம்பிக்குது இந்த ரெண்டு எனக்கு வேணாம் அப்ப மொத்த சமன்பாட்டையுமே ரெண்டால வகுத்துருங்க அப்ப ரெண்டு எக்ஸ் பவர் மூணு மைனஸ் ஆறு எக்ஸ் ஸ்கொயர் பிளஸ் மூணு எக்ஸ் பிளஸ் கே ஈக்குவல் டு ஜீரோ ரெண்டால வகுக்கிறேன் இந்த ரெண்டு ரெண்டு அடிப்பட்டுரும் அப்போ எக்ஸ் பவர் மூணு வந்துடும் இங்கே யூஸ் பொது சமன் பாட்டில் பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸ் பவர் மூணு இருக்குது அப்புறம் ஒரு மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் போட்டுக்கலாம் பிராக்கெட்டில் என்ன இருக்குன்னா எக்ஸ் ஸ்கொயர் வெளியில் இருக்குது நம்பர் பிராக்கெட்டில் இருக்குது இங்கேயும் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ரெண்டு இந்த ஆறு மூணு தடவை அடிக்கும் எக்ஸ் ஸ்கொயர் தனியாக இருக்குது இந்த நம்பர் தனியாக இருக்குது நம்பரை நான் தனியாக பிராக்கெட்டில் போட்டுக்கிறேன் எக்ஸ் ஸ்கொயர் போட்டுக்கிறேன் ப்ளஸ் இங்கேயும் ப்ளஸ் தான் இருக்குது இது இரு மூலங்களை பெருக்கி கூட்டுதலோட மதிப்பு பிராக்கெட்டில் இருக்குது அப்போ அந்த மூணு வந்து மூணு பை ரெண்டு பிராக்கெட்டில் போட்டுக்க போகிறேன் எக்ஸை வெளியில் வச்சுக்க போகிறேன் கழித்தல் இருக்குது இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது ப்ளஸ்ஸை நம்ம மைனஸ் பெருக்கள் மைனஸ்னு எழுதலாம் ஒரு மைனஸை வெளில வச்சுக்கிட்டேன் இன்னொரு மைனஸை அந்த நம்பருக்கு கொடுத்துட போகிறேன் இங்கே என்ன இருக்குது கே பை டூ இருக்குது இல்லையா அதுக்கு நான் மைனஸ் கே பை டூன்னு கொடுத்துக்க போகிறேன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ திருப்பி நீங்கள் செக் பண்ணி பார்க்கலாம் மைனஸ் மைனஸும் பெருக்குனா இங்கே ப்ளஸ் இருக்குது இப்போ இதையும் கம்பேர் பண்ணு வச்சுக்கோங்க மூலங்களின் கூட்டலுடைய மதிப்பு இங்கே மூணு மூலங்களின் கூட்டல் இந்த மூணு மூலங்களை ஆல்ஃபா பீட்டா காமான் எடுத்துருக்கிறோம் ஓகேவா ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட மதிப்பு நம்ம என்ன எடுத்துருக்கோம்னா மூணுன்னு எடுத்துருக்கோம் அதே மாதிரி ரெண்டு ரெண்டாக பெருக்கி கூட்டுறோம் ஆல்ஃபா பீட்டாவை பெருக்கி கூட்டுறோம் அப்புறம் பீட்டா காமாவை பெருக்கி கூட்டுறோம் அப்புறம் ஆல்ஃபா காமாவை பெருக்கி கூட்டுறோம் எனக்கு மூணு பை ரெண்டு வருது அடுத்தது ஸோ அடுத்தது மூணு மூலங்களையும் பெருக்கிறோடைய மதிப்பு மூணு மூலங்களின் மூலங்களின் பெருக்கல்னு கொடுத்துருக்குறாங்க இப்போ ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை பெருக்கனா என்ன வருமா இந்த கடைசி அந்த மதிப்பு மைனஸ்க்கு பக்கத்தில் இருக்கிற மதிப்பு மைனஸ்க்கு பக்கத்தில் இங்கே மைனஸ் கே பை டூ தான் இருக்கு ஓகேவா இந்த மூணு மதிப்பும் கணக்கில் இன்னொரு க்ளூ கொடுத்துருக்காங்க இந்த சமன்பாட்டில் ஒரு மூலம் மட்டும் மற்ற இரு மூலங்களின் கூடுதலின் இரு மடங்கா ஆல்ஃபா பீட்டா காமான்னு மூணு மூலங்கள் எடுத்துட்டா இந்த ரெண்டு மூலங்க கூட்டுறோம் கூட்டி இதனுடைய ரெண்டு மடங்கு வந்து ஆல்ஃபாவாம் ஒரு மூலம் ஆல்ஃபா மற்ற இரு மூலங்களின் இரண்டு மூலங்களின் கூடுதலின் இரு மடங்கா இஃப் ஒன் ஆஃப் இட்ஸ் ரூட் இஸ் ட்வைஸ் த சம் ஆஃப் அதர் டூ ரூட்ஸ் ட்வைஸ் த சம் ஆஃப் அதர் டூ ரூட்ஸ் அப்போ ஆல்ஃபா எங்கெங்கெல்லாம் வருதோ அங்கேனா டூ பீட்டா ப்ளஸ் காமாவை பயன்படுத்திக்கலாம் என்ன பயன்படுத்திக்கலாம் கொடுக்கப்பட்டது கொடுக்கப்பட்டது ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு ரெண்டு பீட்டா ப்ளஸ் காமா இது கேள்வியிலேயே கொடுத்துட்டாங்க இப்போ நம்ம இதை பயன்படுத்தி கண்டுபிடிக்க வேண்டியதான் ஸோ முதல்ல நம்ம இந்த ஈக்குவேஷன் ஒன்றுன்னு எடுத்துக்கலாம் இந்த சமன் பாடு ரெண்டுன்னு எடுத்துக்கலாம் இது நம்ம மூணு எடுத்துக்கலாம் இப்போ ஒன்றை எடுத்துக்கணும் பயன்படுத்தலாம் என்ன பண்ணலாம் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா ப்ளஸ் காமாவோட மதிப்பு தான் எனக்கு மூணுன்னு தெரியும் பீட்டாவும் காமாவோட ரெண்டு பெருக்கி இருக்கும் இல்லையா அந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் ஒன்று இருக்கோ அப்போ பெருக்கல் வந்து சமக்குரிய தன்னா வகுத்தல் ஆகிடும் அப்போ ஆல்ஃபா வகுத்தல் ரெண்டுன்றது நான் பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு எழுதலாம் இந்த பீட்டா ப்ளஸ் காமா இருக்கு இல்லையா அதுக்கு பிறகு நான் இந்த பண்ணுறேன் இந்த ஆல்ஃபா பை ரெண்டை போடுறேன் ஆல்ஃபா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா பை
ஆர் மூணால் பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டுன்னு கிடைக்கும் இப்போ ஆல்ஃபாவோட மதிப்பு ரெண்டுன்னு கிடைச்சாச்சு ஒரு மூல மதிப்பை கண்டுபிடிச்சிட்டோம் இப்போ ரெண்டாவது மூலத்தை கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டாவது மூலத்தை எப்படி கண்டுபிடிக்கலாம்னா இப்போ ரெண்டாவது சமன்பாடு எடுங்க ரெண்டாவது சமன்பாடு என்ன இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் ஆல்ஃபா காமாவோட மதிப்பு வந்து மூணு பை ரெண்டு இருக்குது ஆல்ஃபான்றது ஏற்கனவே ரெண்டுன்னு கீழே கண்டுபிடிச்சிருக்கணும் அதை எடுத்து இங்கே போடுங்க ரெண்டு பெருக்கள் பீட்டா ப்ளஸ் பீட்டாவுக்கு என்ன போட போகிறோம் பீட்டாவை அப்படியே போட்டுக்கோ காமாவை அப்படியே போட்டுக்கோ ஏன்னா ஆல்ஃபாவுக்கு தான் எனக்கு வேல்யூ தெரியும் ப்ளஸ் இங்கே ரெண்டு பெருக்கள் இங்கே வந்துட்டு காமா ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ரெண்டும் பீட்டாவும் ரெண்டு பீட்டா ஆகிடும் ப்ளஸ் பீட்டா காமா ப்ளஸ் ரெண்டு ஆல்ஃபா ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு இதையும் இதையும் பக்கத்து பக்கத்தில் எழுதிக்கலாம் ஏன்னா அந்த பொதுவான அடுத்த ஸ்டெப்பில் வெளில எடுத்துருவேன் ரெண்டு பீட்டா ப்ளஸ் ரெண்டு காமா ப்ளஸ் பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ரெண்டு பொதுவாக வெளில எடுத்துருங்க இப்போ பீட்டா ப்ளஸ் காமா வந்துடும் ப்ளஸ் பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ஸோ ஏற்கனவே நம்ம என்ன கண்டுபிடிச்சோம் பீட்டாவும் காமாவும் ரெண்டுத்தையும் கூட்டினா ஆல்ஃபா பை ரெண்டுன்னு பயன்படுத்திக்கலான்னு பார்த்தோம் அப்போ இங்கே ரெண்டு பெருக்கள் பீட்டாவும் காமாவும் கூட்டுறதுனால நம்ம இங்கே ஆல்ஃபா பை ரெண்டுன்னு போட்டுக்க போகிறோம் ப்ளஸ் பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ரெண்டு ரெண்டும் அடிச்சிடலாம் அப்போ ஆல்ஃபா ப்ளஸ் பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு ஆல்ஃபான்றது ரெண்டு ரெண்டு ப்ளஸ் பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு இந்த பக்கம் சமக்குரிய தாண்டி இந்த பக்கம் கொண்டு தெரியும்னா பீட்டா காமா இஸ் ஈக்குவல் டு மூணு பை ரெண்டு கழுத்தல் ரெண்டுன்னு வந்துடும் பீட்டா காமாவோட மதிப்பு வந்துட்டு மூணு ரெண்டு ரெண்டு பெருக்கினா நாலு வந்துடும் வகுத்தல் ரெண்டு பீட்டா காமா ஈக்குவல் டு நாலில் மூணு போச்சுன்னா ஒன்று பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு சார் நம்ம மறுபடியும் என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஏற்கனவே நம்ம கண்டுபிடிச்சி இந்த க்ளூக்கு தான் வரப்போகிறோம் இந்த க்ளூ என்ன சொல்லுது ஆல்ஃபா பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு சொல்லுது ஆல்ஃபான்றது ஏற்கனவே ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் அப்போ ரெண்டு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு வந்துடும் ரெண்டு ரெண்டும் அடிப்பட்டு ஒன்று ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ் காமான்னு வந்துடும் ஏதோ ஒன்று இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ மேபி ஒன்று காமா இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துட்டீங்கன்னா ஒன்று மைனஸ் காமா ஈக்குவல் டு பீட்டான்னு வந்துடும் ஓகேவா இந்த ஒன்று மைனஸ் காமா ஈக்குவல் டு பீட்டாவை இந்த இடத்துல எடுத்து போடுவோம் பீட்டாவுக்கு பதிலாக ஒன்று மைனஸ் காமா போடுவோம் அப்போ ஒன்று மைனஸ் காமா இந்த காமாவுக்கு பதிலாக இங்கே அப்படியே காமாவே போட போகிறோம் மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு இப்போ இதில் என்ன வரும் காமாவும் ஒன்றும் பெருக்குன்னா காமா வரும் மைனஸ் காமா ஸ்கொயரு ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன்று பை ரெண்டு ரெண்டு வகுத்துலேருந்து இந்த பக்கம் வர்றப்ப பொதுவாகிடும் அப்போ ரெண்டு பெருக்கள் காமா மைனஸ் காமா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் அப்போ ரெண்டு காமா மைனஸ் ரெண்டு காமா ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு மைனஸ் ஒன் மைனஸ் ஒன் அந்த பக்கம் போச்சுன்னா ரெண்டு காமா மைனஸ் ரெண்டு காமா ஸ்கொயர் மைனஸ் ஒன்று ப்ளஸ் ஒன் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஜீரோ காமா ஸ்கொயரை முதல்ல எழுதிக்கலாம் மைனஸ் ரெண்டு காமா ஸ்கொயர் இங்கே ரெண்டு காமா இருக்குது ப்ளஸ் ஒன் ஈக்குவல் டு ஜீரோ மொத்த சமன்பாட்லேயும் மை மைனஸால் நம்ம பெருக்கிக்கலாம் இல்லை மைனஸை நீங்கள் வெளியில் கூட எடுத்துக்கலாம் எடுத்துட்டிங்கன்னா என்ன வரும் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே ரெண்டு காமா ஸ்கொயர் இருக்கும் இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ரெண்டு காமா இந்த ப்ளஸ் மைனஸ் ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன்று ஏன்னா மை இப்போ பெருக்கி பாருங்கள் மைனஸ் ரெண்டும் மைனஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ரெண்டு மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஐ ப்ளஸ் ஒன்று கொடுக்கும் இந்த மைனஸ் இந்த பக்கம் கொண்டு போய்க்கோ அப்போ ரெண்டு காமா ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு காமா மைனஸ் ஒன்று மைனஸும் ஜீரோவும் மை ஜீரோ இப்போ இதை நம்ம என்ன பண்ணணும்னா இதுக்கு காரணிகள் கண்டுபிடிங்க நான் வந்து ஃபார்முலா வச்சு போய்க்கிறேன் மைனஸ் பி ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் மூலம் பி ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு ஏசி பை ரெண்டு ஏ நீங்கள் நார்மலாக கண்டுபிடிக்கிற இந்த காரணிகள் மெத்தட் இங்கே ஒர்க் ஆகாது ஏன்னா வந்து சின்ன நம்பராகவே இருந்தாலும் இங்கே பெருக்கிறதுலையும் கூட்டுறதுலையும் அந்த நம்பர் வந்து திருப்தி அடையாது அதனால் நான் வந்து ஃபார்முலாக்கே போய்க்கிறேன் ஏன்றது காமா ஸ்கொயர் பக்கத்தில் இருக்கிற நம்பர் ரெண்டு பின்றது காமா பக்கத்தில் இருக்கிற மைனஸ் ரெண்டு சின்றது மைனஸ் ஒன்று எடுத்து உள்ளே போடுங்க முதல்ல மைனஸ் எழுதிக்கோங்க பிக்கு மைனஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் ரூட்டு பி ஸ்கொயர் மைனஸ் ரெண்டு ஸ்கொயர் மைனஸ் நாலு பெருக்கள் ஏ வந்து ரெண்டு சி வந்து மைனஸ் ஒன்று வகுத்தல் ரெண்டு பெருக்கள் ரெண்டு ஸோ மைனஸ் மைனஸ் ப்ளஸ் ஆக
ஸோ ப்ளஸ் ரெண்டு ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் மூலம் நாலுக்கு மதிப்பு வந்து ரெண்டு மூலம் மூணு வகுத்தல் நாலு ரெண்டு பொதுவாக வெல்லு எடுத்துட்டீங்கன்னா ஒன்று ப்ளஸ் மூலம் மூணு பை நாலுன்னு வரும் நாலு வந்து ரெண்டு தடவை அடிக்கும் ஸோ ஒன்று ப்ளஸ் அல்லது மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டுன்னு வரும் இது நம்முடைய காமாவோட மதிப்பு காமமாவோட மதிப்பு வந்துட்டு ஒன்று உனக்கு ஒன்று ப்ளஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டுன்னு பயன்படுத்திக்கலாம் இல்லைனா ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டுன்னு பயன்படுத்திக்கலாம் ஸோ நம்ம மூலங்கள்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஆல்ஃபா மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் ஆல்ஃபான்றது எவ்வளோ கண்டுபிடிச்சோம் ரெண்டுன்னு கண்டுபிடிச்சிருக்கிறோம் காமான்றது இந்த ரெண்டு மதிப்பில் எதை வேணாலும் பயன்படுத்திக்கலாம் பட் நமக்கு ஃபஸ்ட் ஸ்டெப்லேயே ஒரு க்ளூ கொடுத்துருக்கிறோம் ஆல்ஃபா அப்படின்றது ரெண்டு மடங்கு பீட்டாவையும் காமாவையும் கூட்டி பெருக்கனா வர்ற மதிப்பு அப்போ அதை எடுத்து ட்ரை பண்ணி மற்ற மதிப்பு கண்டுபிடிச்சிக்கலாம் ஆல்ஃபா அப்படின்றது என்னென்னா அப்படிங்க ரெண்டு மடங்கு பீட்டா ப்ளஸ் காமா ஓகேவா ஆல்ஃபான்றது ரெண்டு ஈக்குவல் டு ரெண்டு மடங்கு பீட்டாவோட மதிப்பு தான் கண்டுபிடிக்க போகிறோம் ப்ளஸ்ஸு காமாவோட மதிப்பு ஒன்று ப்ளஸ்ஸு மூலம் மூணு பை ரெண்டு நீ இதையும் போட்டு கண்டுபிடிக்கலாம் ரெண்டில் எது போட்டாலுமே கரெக்டு தான் ஒன்றும் தப்பு கிடையாது இப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும்னா அந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டை வந்து இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கோ ரெண்டு வகுத்தல் ரெண்டுன்னு ஆகிடும் ஈக்குவல் டு ஒன்று ப்ளஸ்ஸு மூலம் மூணு பை ரெண்டு இங்கே ஒரு பீட்டா வேறு இருக்குது இதையும் சேர்த்திக்கோங்க பீட்டா ப்ளஸ்ஸு ரெண்டு ரெண்டும் அடிப்பட்டு ஒன்று ஆகிடும் ஈக்குவல் டு பீட்டா ப்ளஸ்ஸு ஒன்று ப்ளஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஓகேவா இப்போ பீட்டாவை இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம் இல்லையா அந்த மொத்த மதிப்புமே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம் இந்த மொத்த மதிப்புமே இந்த பக்கம் கொண்டு வந்துக்கலாம் அப்போ ஒன்று மைனஸ்னு வந்துடும் ஒன்று ப்ளஸ் மூணு மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டா இப்போ மைனஸ் அப்படியே உள்ளே பெருக்குங்க பெருக்கிறதுக்கு முன்னாடி நான் என்ன பண்ணுறேன்னா அந்த ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கும் பிரித்து கொடுத்துட்றேன் ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கும் பொதுவானது தான் ஸோ ஒன்று பை ரெண்டு ப்ளஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டா ஒன்று மைனஸை உள்ளே பெருக்குனா மைனஸ் ஒன் பை ரெண்டு மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் மறுபடியும் மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டா ஒன்றில் அரை போச்சுன்னா மீதி ஒரு அரை வரும் மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டா அப்போ ரெண்டு பொதுவானது தானே அப்போ எப்படி எழுதலாம்னா ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு பீட்டான்னு எழுதலாம் ஸோ பீட்டாவும் கிடச்சிருச்சு அப்போ ஆல்ஃபாவோட மதிய நமக்கு ரெண்டுன்னு கிடச்சிது பீட்டா எங்களுக்கு நமக்கு என்ன கிடச்சிருக்கு ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு காமாவோட மதிப்பு வந்து ஏற்கனவே மேலே ரெண்டு மதிப்புகள் இருந்துச்சு ஒன்று ப்ளஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு நீ ஒன்று எங்கது ஒன்று இந்த மதிப்பை யூஸ் பண்ணால் உனக்கு காமா மைனஸில் கிடைக்கும் இந்த மதிப்பு யூஸ் பண்ணால் காமா ப்ளஸில் கிடைக்கும் ரெண்டுமே கரெக்டு தான் அதனால் நீங்கள் எதாவது ஒன்று நீங்கள் யூஸ் பண்ணிக்கோங்க இதில் மூணு மூணு மதிப்பு இப்போ கேவோட மதிப்பு கண்டுபிடிக்க சொல்கிறாங்க அது இல்லாமல் கேன்றது என்ன கொடுத்துருக்குறாங்க மேலே பாருங்கள் ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை பெருக்கனா மைனஸ் கே பை டூ வரும் அப்போ அதையே வச்சு போட்டுடலாம் ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவை பெருக்கனா மைனஸ் கே பை டூ ஓகேவா ஸோ ஆல்ஃபாவோட மதிப்பு ரெண்டு இன்ட்டு பீட்டாவோட மதிப்பு ஒன் மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு இன்ட்டு காமாவோட மதிப்பு வந்து ஒன் ப்ளஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே பை ரெண்டு இங்கே அப்படியே பெருக்கி போடுறேன் ஸோ இந்த ரெண்டும் ஓகே அந்த ரெண்டு இந்த ரெண்டுத்தையும் அடிச்சிடலாம் அப்போ என்ன வரும் பாருங்கள் ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு பை ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே பை ரெண்டு இந்த ரெண்டு வகுத்துலேருந்து இந்த பக்கம் வந்துச்சுன்னா பெருக்கல் ஆகிடும் அப்போ ரெண்டு பெருக்கல் ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு பெருக்கல் ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு ஒன்று ப்ளஸ் மூலம் மூணு வகுத்தல் ரெண்டு ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே ரெண்டும் ரெண்டும் அடிச்சிடலாம் அப்போ மீதி இது பெருக்குங்க ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு பெருக்கல் ஒன்று ப்ளஸ் மூலம் மூணு ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே இந்த ஒன்றும் ஒன்றும் பெருக்குனா ஒன்று வரும் ஒன்றையும் ரூட் த்ரீயும் பெருக்குனா ப்ளஸ் மூலம் மூணு கிடைக்கும் மைனஸ் மூலம் மூணு மூணு பெருக்குனா மைனஸ் மூலம் மூணு மைனஸும் ப்ளஸ்ஸும் மைனஸ் ஆகிட்டு மூலம் மூணு பெருக்கல் மூலம் மூணு ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே வந்துடும் இந்த ரெண்டும் அடிப்பட்டு போயிடும் ஒன்று மைனஸ் மூலம் மூணு மூலம் மூணு பெருக்குனிங்கன்னா மூணு கிடைக்கும் ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே மூணில் ஒன்று போச்சுன்னா ரெண்டு பெரிய நம்பரில் மைனஸ் இருக்குது ஈக்குவல் டு மைனஸ் கே மைனஸும் மைனஸும் அடிச்சிட்டிங்கன்னா கேவோட மதிப்பு ரெண்டுன்னு வரும் ஸோ மூணு மூலத்தோட மதிப்பு இங்கே இருக்குது ஆல்ஃபா பீட்டா காமாவோட மதிப்பு இங்கே இருக்குது கேவோட மதிப்பும் இங்கே இருக்குது தசம் அவ்வளோதான் ஓகேவா தசம் நல்லா பாருங்கள்
ஆல்ஃபா வச்சுட்டு நம்ம பீட்டாவை நம்ம கண்டுபிடிக்க ட்ரை பண்ணுறோம் ஆனால் எனக்கு பீட்டா காமான்ற ஒரு வடிவத்தில் தான் மதிப்பு கிடச்சிது ஸோ அதை நான் மறுபடியும் ஆல்ஃபா ஃபார்முலாவையே பயன்படுத்தி நான் வந்துட்டு காமாவோட ரெண்டு மதிப்பை கண்டுபிடிச்சேன் அதில் வந்து பீட்டாவை கண்டுபிடிச்சிருக்கேன் ஆல்ஃபா கி பீட்டா காமாவோட மூணு மதிப்பையும் பயன்படுத்தி நம்ம கேவோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் இந்த மாதிரி கணக்கை வந்து கதையாக நீங்கள் மைண்டில் வச்சுக்கிட்டு சம்மு போட ட்ரை பண்ணுங்கள் நம்பரெல்லாம் மனப்படம் பண்ணுறதிங்கன்னா எதுவுமே பண்ண முடியாது அதனால் மனப்படம் பண்ணாமல் சம்ம போட்டு பழகுங்க மீண்டும் நம்ம அடுத்த வீடியோவில் இன்னொரு கணக்கில் சந்திக்கலாம் அதுவரை டேக் கேர் பாய்